चलो आज के तुम्हारे क्लस एटर लेसन नम्बर सिक्स दी पोएमटा आज के पढ़ब तो पोएमटा के पढ़ार आगे किचु विषय एकटू जेटा तुम्हारे सुविधा है तुम्हारे से एक पोएम पढ़ते गचु रुल्स रेगुलेशन्स एब जेहतु तो तुम्हारा बड़ो हो तो यार आगे मतलब तो छोटो न तेल एबार कविता शुद्ध मानी बोझार जो क्योंकि कविता पढ़ा जाए ना कवित साथे साथ दैकग्राउंड अफ सायस मैं एक कविता लिखते गुजरात तो सायन्स दरकार है तर प्रोसिडियोर कि भाव लिखते हैं कि क्यों मिलाते हैं ये पुरो बेपार आस्ते आस्ते जानते हैं से दिखे क्योंकि आस्ते आस्ते चले जा कारण तुम्हारा आज के क्लस एटे पढ़ो और एक दो बस पर ही तुम्हारा माध्यमिक परीक्षा देव तो तक अनेकटा तुम मैच्योर हो जाए एक कवित सम्बन्धे अनेक कि बेपारे कारण तो ये जानते ही तुम्हारे ओके तो आज के जो कविता देखी से कवित नाम हे दी लिखे हैं के जेम्स रिवस तो कवित शुरू आगे प्रथम जो पोएट तरह सम्बन्धे एक जेने से हे ना द रियल नेम अफ जेम्स रिवस वज जन मरिस सो द रियल नेम अफ जेम्स रिवस वज जन मरिस एंड हिज टाइम स्पैन वज नाइनटीन नाइन टू नाइनटीन सेवेंटी एट ही इज अ ब्रिटिश रईटर नोन फर हिज पोएट्री प्लेज चिल्ड्रेंस लिटारेचर एंड वज बर्न इन लंडन मेनी अफ हिज पोएम्स शो द कान्ट्री लाइफ एक्सपिरियन्स James Reeve wrote thirty books of poetry. The most famous books are *The Wandering Moon* and *A Golden Land*, and so many books are there. I just here noticed and say about only two books. Okay, *The Wandering Moon* and *The Golden Land*. Okay, so now let's uh, we are going to the main passage that your poem. Okay. सो योम जेटा सी कविता आज के पैसेजर मध्य आई कवित मध्य हमें आगे ही कि नियम वायन्स एक जिनेब जिने पर कवित पढ़ब ता देखो तुम्हारा बुझते अनेकटा सुविधा है तो क्या जिन से जानते पर एक पा मेटाफर कि पाबा एक मेटाफर पा तो मेटाफर जिनटा कि प्रथम तीन चार्ट टर्म जिने कम्पेयर तक से बला हम मेटाफर ओके पा मेटाफर दो नम्बर टर्म पा एक पार्सनिफिकेशन पार्सनिफिकेशन सो पार्सनिफिकेशन टा की पार्सनिफिकेशन हेटार नन ह्यूमैन फिगार एरक को फिगार के जो एज ए ह्यूमैन हिसाब से तक ट्रीट करब तक तक बोलो पार्सनिफाई कर तरह पूरा बेपारे पार्सनिफिकेशन पार्सनिफिकेशन कि एक्साम्पल्स तरह यूसेज हमें कवित मध्य देखते पा से पार्सनिफिकेशन एक मेटाफर एक पार्सनिफिकेशन नम्बर थ्री जो पा इमजेरि जिनिटा हे मेन बेपार मन रखे पुरोटा हे एक कबिर एक कल्पना कविर जो इमेज एक तैरी कर मध्य पोएट एज ए इमेज मैं पुरो एक कैरेक्टर आ कैरेक्टर के लिए और एक कैरेक्टर संगे कवि मिसिए मिसिए हम रिप्रेजेंट कर पुरो बेपार बोलिए इमेज और एक टर्म पा एलिटरेशन उच्चारण कर पासपाशी रेखे जो व्यवस्था करेशन ओके पाबाद पा हाँ अनोमेटोपिया पा एक पा जिन
विभिन्न देखिए एनिमेल्स गो आर विभिन्न डाक थे ना धरो विराल की भाव डे मैं डाके तो ये डाक अनोमेटोपिया कि जिन देखते पा जो 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 डगटार संगे कम्पेयर कर सीटा के डग मौन कर तो ये मौन कर बेपार जो आगे अनोमेटोपिया और एक जिसने पा से पढ़ार समय पढ़ो से पढ़ते जाब पढ़ते पढ़ते दो एक जिन जो पे जा मत कर तक आलोचना कर रख ओके तेल शुरू करी चलो कविता भाव कि तैरी हो तो प्रथम कवित जो फार्ष्ट लाइन आज दंगरि डग जयंट एंड ग्रे हि रोल्स ऑन दीच अल डे उथ हिज क्लसिंग टीथ एंड सैगि जज आवर अपन आवर He knows the rumbling, tumbling stones, and bones, bones, bones. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. ये जो first stanza. एक तो कोई तरह के हमारे तीन भागे भाग कोड़े चेकाने first stanza, second stanza, and third stanza. ये खानो एक तो बेपार था के किरकम था के जो हम देखा हमारे first stanza ते कोई एक खाने जिता कोड़ते चेचन पूरा तक character सामने दाला चुना कोड़ा होच्छे. सेकेंड स्टैंडा से करो कत वाइल्ड हो जाए से आलोचना चलते थार्ड स्टैंडा दिखे देखते कवि एखे जाके कल्पना कर शांत कर दिए क्वैट कर दिए तो बेपारे माथाय थे ओके और एक देखो ये फार्स स्टैंडा कविता पढ़ल ये कविता जे रिदिमिक स्टाइल देवा से रिदिमिक स्टाइल की हिसाब से लिखा हो हिसाब लिखा हो देखते डग तो ग्रे डे मान दी हांगरि डग जयंट एंड ग्रे हि रोल्स ऑन दीच अल डे तो ग्रे एंड डे मिल पाच एक तरह देखते जज नज और दो पे सी सी ओके तरह देखो स्टोन बोन्स मोन्स आर तीन टे मिल पेल लाइन का एखे जीता प्रयोग मेटाफर प्रयोग ओके ये मेटाफर प्रयोग कारण समुद्र के कवि एक कूकर तुलना कर हांगड़ी क्षुधार्त कूकर तुलना कर मेनलि एखे जो मेन बेपार जो नेचार हमारे जो नेचार जेको नेचार के तुम यदि प्रति खूब मन दिए मेघ के तुम खूब मन दिए तक तो से पिक्चार भेसे आससे नेचारे जो प्रकृतर जो विभिन्न रूप से रूप के विभिन्न कवि विभिन्न रकम भाव कल्पना कर तुलना कर कवि एक समुद्र क्षुधार्त कूकर तुलना कर भावते ही को दिन समुद्र संगे एक कूकर तुलना कर चलते कवि एखे कवि जो मनोभव से प्रकाश करते चेचन ए रकम भाव तरह संगे एब जख कथा उन्नी बोलें तो से दी है ना शुद्ध तरह संगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स दीते हैं कैरेक्टर आलोचना करते हैं से आलोचना कर प्रथम मेटाफर The C is a hungry dog. The giant and grey. एक ना की कोण होच्छे? Alliteration कोण होच्छे? ये जे G and G. माने क्या मोन चिलो? जे ये जे समुद्रों टा आस्ती लो. शेरा पीछा हाला काढ़े चिलो. ये मोन दूसरों और काला डे चिलो. He rolls on the beach all day. ये जे एक ना he rolls on the beach all day. एक ना समुद्र के he कोडे कॉलम कोण है. कॉलम कोण टा कोडा भेज. तब माने ठेके. Personification कोडा होच्छे. एर पूर्व एर मानुषीय � समुद्रे ढे गो सूंदर लगे कवि सूंदर लगे ना जान मन हम एक क्षुधार्थ कूकुर हाँ समुद्र ढे हाँ तरह दाँत गुलाके रेखे बेर चोलटा के बड़ो कर दे छोटे छोटे आसे खा कि 
hour and hour he knows. সে যেন এবার সারা সময় ধরে যেন চেবাতেই থাকছে চেবাতেই থাকছে কি চেবাচ্ছে সে চেবাচ্ছে যেন দ্য রামলিং টামলিং স্টোনস এই যে রামলিং টামলিং এটা একটা ছন্দ পাওয়া যাচ্ছে না এটাকে আমরা পেয়েছি আমার নাম বলেছি একটা অ্যাসোনেন্স এটাকে কি বলা হচ্ছে অ্যাসোনেন্স আগে আমরা মেটাফোর ইলেকট্রেশিয়ান এমন একটা পিয়া এগুলো তো পেয়েছি তার সঙ্গে যোগ করলাম একটা আমরা অ্যাসোনেন্স যে রামলিং টামলিং স্টোনস মানে কেমন অনেক গড়ানো যে পাথরগুলো সমুদ্রে তো কি থাকে বিচে অনেক পাথর পড়ে থাকে না সেটা যেন এসে সমুদ্র জলটা এসে সেটাকে খাচ্ছে রামলিং টামলিং স্টোনস অ্যান্ড বোনস বোনস অ্যান্ড বোনস এবং চারিদিকে যেন যেমন একটা হিংস্র বা ক্ষুধার্ত কুকুর একটা বনের জন্য আর হাড়ের জন্য চারিদিকে যেমন ছুটে বেড়ায় খেতে খাবার চায় তার সে চারিদিকে যেমন ছুটে বেড়াচ্ছে বোনস বোনস অ্যান্ড বোনস ওকে দ্য জায়েন্ট সি ডগ মোনস এখানে কি বলা হচ্ছে যে জায়েন্ট সি ডগ মোনস মানে যখন আমরা তার কোনো একটা ক্ষুধার্ত কুকুর খাবার বোন বোন করে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে কেউ তাকে খাবার দিচ্ছে না সে তো খিদার চোটে কি করছে নিজের যে থাবাটা সেটাকে এসে চাটতে শুরু করছে কেমন এখানেও জিনিসটা যেন তাই মনে হচ্ছে যে সমুদ্র নিজে নিজে সেটাকে মন করছে এই যে মন করছে কথাটা এখানে এটা কথাটা আসছে যে অনামেটোপিয়া মানে একটা অ্যানিমেলসের একটা আওয়াজ এখান থেকে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে লিকিং হিজ গ্রিজি পজ ওকে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডটা যেটা আমরা দেখব সেখানে দেখব যে ছন্দতে লিখা হয়েছে সেটা কীরকম ছন্দতে লিখা হয়েছে এ বি সি সি বি এই ছন্দতে লিখা হয়েছে একটা কীরকমভাবে দেখো অ্যান্ড হোয়েন দ্য নাইট উইন্ড রোডস অ্যান্ড দ্য মুন রকস ইন দ্য স্টমি ক্লাউড হি বাউন্স টু হিজ ফিট অ্যান্ড স্নাপস অ্যান্ড স্নিপস তাহলে এ বি হয়েছে এ বি সঙ্গে কোনো মিল নেই তাই তো সাউন্ড অ্যান্ড স্নিপস সেকিং হিজ ওয়েট সাইডস ওভার দ্য ক্লিপস তাহলে স্নিপস ক্লিপস মিল পাচ্ছে একটা তার জন্য সি সি করা হয়েছে অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড এ ক্লাউড অ্যান্ড লাউড বি বি ওকে তার জন্য এ বি সি সি বি এই ফরম্যাটে এই লাইনগুলোকে লেখা হয়েছে তাহলে চলো পড়ি আমরা এটা অ্যান্ড হোয়ে ইন দ্য নাইট উইন্ড রোডস এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কবি দেখাচ্ছেন যে সি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে ভেরি মোর ওয়াইল্ড মোর রেসলেস ভয়ঙ্কর একটা আকার ধারণ করেছে খিদে পাচ্ছে না খিদে হয়ে গেছে প্রচণ্ড যেন আরও বেশি বেশি খাবার চায় তো কি হয় যখন গর্জ মানে গর্জন করতে শুরু করেছে কুকুরও যেন একটা যখন একটা হিংস্র কুমার ক্ষুধার্ত কুকুর যখন খাবার পায় না তখন কি করে একটা গর্জন করতে শুরু করে এখানেও যেন সমুদ্রটা সেরকম করছে অ্যান্ড দ্য মুন রকস ইন দ্য স্টমি ক্লাউড এবং ঝড়ঝঞ্ঝ যা রাতে যেন চানটা দোল খেতে শুরু করেছে সেই রকম একটা মানে অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে চারিদিকে একটা প্রচণ্ড শব্দ শুরু হয়ে গেছে হি বাউন্স টু হিজ ফিট অ্যান্ড স্নাপস অ্যান্ড স্নিপ মানে এখানে যেন প্রচণ্ড খিদের তাড়নায় আমরা জোরে জোরে তো আমার সেই নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে যে না এবার একটা খাবার তাকে পেতেই হবে তো স্নাপস অ্যান্ড স্নিপস এই যে স্নাপস অ্যান্ড স্নিপস এটাও কিন্তু কী করা হয়েছে অ্যালিট্রেশন ইউজ করা হয়েছে সেকিং হিজ ওয়েট সাইড ওভার দ্য ক্লিপস যেমন ধরো যখন আমরা কুকুরের ধরো একটা ক্ষুধার্ত একটা হাংরি ডগ তাকে জল দেওয়া থাকে কি হয় সেই জোরে যদি জলটা ঝেড়ে দেয় চারিদিকে জলটা বেরিয়ে আসে না ঠিক সেরকমভাবে যখন সে সমুদ্রের জলটাকে জোরে ধাক্কা মারছে কোথায় ক্লিপসে ক্লিপসে মানে কি একটা ঝুলন্ত ধরো একটা পর্বতের মতো টুকরো হয়ে আছে সেখানে যেন একটা জায়গাটা পুরো ভিজিয়ে দিয়েছে আমাদের কী করে যেমন ক্ষুধার্ত বা একটা জায়গাটা যখন গায়ে জল লেগে থাকে সেই জায়গাটা কী হয় ওয়েট হয়ে যায় একটা স্যাঁতস্যাঁতে ব্যাপার তৈরি হয় এখানেও সেই স্যাঁতস্যাঁতে ব্যাপারটা তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড এবং এখানে একটা অ্যালিট্রেশন ইউজ করা হচ্ছে দেখো হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড এবং তার সঙ্গে একটা অ্যাসোনেন্সও তৈরি করা হচ্ছে হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড এখানেও পুরো ব্যাপারটা স্টিল কম্পেয়ারিং দ্য অ্যাকশন অফ সাউন্ডস অফ ডগ এবং এখানেও যেন একটা মানে ডগের সঙ্গে সবসময় এটা কল্পনা করে দেওয়া হচ্ছে স্টিল কম্পেয়ার সবসময় কম্পেয়ার করা হচ্ছে অ্যাকশেন্স অ্যান্ড সাউন্ডস অফ ডগ ডগ যখন চারিদিকে হাউলস করছে হলোজ করছে লং লাউড করে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে একটা খাবারের জন্য লাস্ট স্ট্যান্ডার্ডে কী দেখতে পাচ্ছি আমরা খুব কম হয়ে গেছে প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেছে একটা কোয়াইট হয়ে গেছে বাট অন কোয়াইট ডেইজ ইন মে অর জুন তারপরে কী হলো যখন একটা সময় নিস্তব্ধতা আসছে মে জুন মাসের দিকে যাচ্ছি আমরা হোয়ে নিভিন দ্য প্যাসেই গ্রাস অন দ্য ডিউন হোয়ে নিভিন দ্য গ্রাস অন দ্য ডিউন এখানেও যে একটা পার্সোনিফাই করা হয়েছে যে গ্রাস অন দ্য ডিউন ডিউন কি বালিয়ারি বালিয়ারিতে যে ঘাসগুলো থাকে প্লে নো মোর দে রিডি টিউন মানে এমন শান্ত হয়ে গেছে যে ঘাসগুলো থেকেও যেন কোনো সুর আর বেরিয়ে আসছে না ওই নেভার দ্য গ্রাস অন দ্য ডিউনস প্লে নো মোর দে রিডি টিউন উই
তার যে নিস্তব্ধতাটা সেটা সে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে হি লাইজ অন দ্য স্যান্ডি সোর্স সো কোয়াইট সো কোয়াইট হিজ কেয়ার্স লিস নোটস ডে লং লাইং টেকিং রেস্ট মানে সারা দিন ধরে যেন সে শুয়ে আছে মানে সারাক্ষণ সে যেন রেস্ট নিয়ে যাচ্ছে তো এই সময় কি হয় সমুদ্র যেন উথাল পাথাল নেই কোনো টাইড নেই কোনো জোয়ার নেই ভাটা নেই কোনো কিছু নেই সমুদ্র নিশ্চলভাবে শুধু বয়ে চলেছে কোনো ঢেউ দেখতে পাচ্ছি না কোনো টাইডও দেখতে পাচ্ছি না কবি যেন এখানে সমুদ্রকে বলে দিয়েছে যে তুমি একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেছো নিশ্চুপ হয়ে গেছো এবং এই লাস্ট ট্যান্ডাতে আমরা যে ছন্দটা পাব সেই ছন্দটা হচ্ছে কি ট্রিপল এ বি সি সি দেখো জুন ডুন ডিউন অ্যান্ড টিউন জুন ডিউন টিউন তার মানে কি হচ্ছে একটা এ এ এ তারপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা পজ বি একটা পেলাম তারপর সোর্স অ্যান্ড স্নোর্স সি সি এই হচ্ছে টোটাল ছন্দে তো আমাদের এই পয়েন্টসটা লেখা হয়েছে টোটাল টোয়েন্টিটা লাইনস আছে তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড কী বলা হয়েছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কী বলা হয়েছে এবং থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে কী বলা হয়েছে এটা এখানে পড়া হয়েছে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে নেচারকে ইমাজিন করে মানে নেচারকে নিয়ে আসা হয়েছে নেচারের সঙ্গে অন্যান্য যে জীবন্ত এলিমেন্টস তাদের সঙ্গে কবি কম্পেয়ার করেছেন করে এই কবিতাটাকে লিখেছেন দ্য সি জেমস রিপস ওকে এটাই হচ্ছে আজকে কবিতার এক্সপ্লানেশন আশা করি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগছে এবং আরও ক্লাস পেতে তোমরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনে যেটি আছে সেটা নোটিফিকেশান বারটাকে ক্লিক করে রাখবে যাতে করে আরও পরবর্তী যে ক্লাসগুলো থাকবে সেগুলো নোটিফাই তোমরা খুব সহজভাবে পেতে পারবে ওকে থ্যাংক ইউ